இவர்களே பெரியார் என்று சொன்னால் பொதுவாக தமிழ் சமூகத்தில் இன்றைக்கு இன்றைக்கும் கூட என்ன ஒரு அடையாளம் அவருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளர் அதுக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாடு முழுக்க தந்தை பெரியாருடைய சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா எல்லா சிலைகளுக்கு கீழேயும் ஒரே வாசகத்தை மீண்டும் மீண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கு கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுளை நம்புவோன் முட்டால் கடவுளை உருவாக்கியவன் அயோக்கியன் இது வந்து எத்தனையோ பேசியிருக்கார் அவர் தந்தை பெரியாருடைய பேச்சுக்கள் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து நூற்றுக்கணக்கான தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு இந்த எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒன்று போல் இருக்கிற அந்த புஸ்தகங்கள் பூரா பெரியார் எழுதின புத்தகங்கள் தான் இன்னும் பெரியார் திடலில் இருந்து பெரியார் களஞ்சியம் என்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வால்யூம்ஸ் போட்டிருக்காங்க பசு கௌதமன் அவர்கள் அவருடைய எழுத்துக்களை பதிப்பித்திருக்கிறார் அப்புறம் பெரியாருடைய கருத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் ஏராளமாக வந்திருக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வு வந்து எஸ் வி ராஜதுரை அவர்களும் வா கீதா அவர்களும் இணைந்து வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய பெரியார் சுயமரியாதை சம்பந்தர்மம் என்கின்ற ஆயிரம் பக்கத்துக்கு மேற்பட்ட அந்த ஆய்வு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆய்வு இவற்றிலெல்லாம் பெரியார் எதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் என்று மிக விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட பொது புத்தி என்று சொல்கிறார் காமன் சென்ஸில் வந்து பெரியார்னா அது கடவுள் மறுப்பாளர் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வலுவாக பதிந்திருக்கிறது அவ பெரியாரியம் என்றால் பெரியார் எதையெல்லாம் சொன்னாரோ எவற்றுக்காகவெல்லாம் அவர் குரல் கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் தொகுத்து சொன்னால் அது பெரியாரியம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் எஸ் வி ராஜதுரை அவர்களும் வ கீதா அவர்களும் எழுதிய அந்த புத்தகத்தினுடைய அது ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அது தொடர்கள் வந்து அவசியம் படிக்கணும் அந்த இந்த புத்தகம் பெரியார் சுயமரியாதை சமதர்மம் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம் இதில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க பெரியாரியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த முன்னுரையில் அவங்க குறிப்பிடுவது சாதியம் ஆணாதிக்கம் பணக்காரன் ஆதிக்கம் இது வந்து பெரியாருடைய வார்த்தை பணக்காரன் ஆதிக்கம் இந்த மூன்றும் ஒளிந்த சுயமரியாதையுள்ள சமதர்ம உலகம்தான் பெரியார் கனவு கண்ட உலகம் அதற்காக தான் இயங்கினார் ஆகவே பெரியாருடைய சாராம்ச சாராம்சம் என்று பலவற்றை கூறலாம் முக்கியமாக சாதியத்துக்கு எதிராக ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக பணக்காரன் ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக என்பதுதான் பெரியாரியம் இது போகவும் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதை வந்து பிரித்து சொல்லலாம் இதை இந்த மூன்று லட்சியங்களை அடைவதற்காக பெரியார் பல்வேறு தளங்களில் இயங்கி இருக்கிறார் ஒன்று வந்து சு அவர் அவர் முன்வைத்த ஒன்று சுயமரியாதை சுயமரியாதை என்பது தந்தை பெரியார் அவர்கள் முன்வைத்து மிக முக்கியமான ஒரு முழக்கம் அதே போல் சமதர்மம் என்பதும் அவரும் இந்தியா தென்னிந்தியாவினுடைய முதல் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய தோழர்மா சிங்காரவிழர் அவர்களோடு இணைந்து பெரியார் இயங்கிய காலம் உண்டு அது உண்மையில் தமிழக பண்பாட்டு அரசியல் வரலாற்றில் அது பொற்காலம் என்று பல ஆய்வாளர்களும் குறிப்பிடுகிறார்கள் உண்மையிலே அது பொற்காலம் தான் ஏனென்றால் ச சிங்காரவிழர் மிகப்பெரிய அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு கான்பூரில் காங்கிரஸ் மகாசபை நடந்து கொண்டிருக்க போது அதற்கு இணையாக இங்கே கம்யூனிஸ்டுகள் மாநாட்டை நடத்திய போது அதிலே பங்கேற்று தலைமையேற்றவர் தோழர் சிங்காரவேலர் அவருடைய எழுத்துக்களும் மூன்று தொகுதிகளாக தோழர் வீரமணி அவர்களால் பா வீரமணி அவர்களால் தொகுத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஸோ பெரியாரும் சிங்காரவேலரும் இணைந்து தான் சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்கி நடத்தினார்கள் தோழர் ஜீவானந்தம் அவர்களும் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் முப்பதுகளிலே மிக தீவிரமாக செயல்பட்டவர் பெரியார் மட்டும் இல்லை சுயமரியாதை இயக்கம் சிங்காரவேலரும் ஜீவாவும் தங்கள் தோள்களில் சுமந்த இயக்கம்தான் சுயமரியாதை இயக்கம் பிற்காலத்திலே வந்து கம்யூனிஸ்டுகளும் பெரியாருக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக ஒரு நதியாக வந்து கொண்டிருந்த இயக்கம் இரு நதிகளாக 
பிரிந்து ஒரு இணையான நதிகளாக சந்திக்காமலே பயணப்பட்ட ஒரு வரலாறு நடந்து விட்டது அதன் காரணமாக சமதர்மத்தை பேசுகிறவர்களாக கம்யூனிஸ்டுகளும் சுயமரியாதையை பேசுகிறா பேசுபவராக பெரியாரும் அடையாளப்படக்கூடிய ஒன்று வரலாற்றில் நடந்து விட்டது உண்மையில் இரு பெரும் இயக்கங்களும் இயக்கங்களுக்கும் சொந்தம்தான் சுயமரியாதை என்பதும் சமதர்மம் என்பதும் ஆனால் அந்த நீண்டனுடைய வரலாற்றுக்குள்ளே நான் போகவில்லை ஏன்னால் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிக குறுகிய நேரத்துக்குள்ளே சில விஷயங்களை மட்டும்தான் நாம் அங்கே வாதிக்க முடியும் பெரியார் என்று சொன்னால் சுயமரியாதை ஒன்று ஒரு பத்து அம்சங்கள் பத்து பதினோரு அம்சங்களை நான் வந்து குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அதுதான் பெரியாரியம் ஒன்று சுயமரியாதை ரெண்டு சமதர்மம் மூன்று கடவுள் மத மறுப்பு இந்து மத ஒழிப்பு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வாய்ஸில் சொன்னவர் அனைத்து மதங்களுக்கும் எதிரானவர் இது மூணாவது நாலாவது சாதி ஒழிப்பு அறிவு அறிவு என்பதை அதிகாரமாக புரிந்து கொண்டவர் பெரியார் ரொம்ப முக்கியமானது ஐந்தாவதாக மூட நம்பிக்கையை எதிர்ப்பு ஒரு அறிவியல் பார்வையை மக்கள் மனங்களிலே உருவாக்குவது அதுதான் மூட நம்பிக்கையை போக்கும் ஆகவே ஐந்தாவதாக மூட நம்பிக்கை எதிர்ப்பு என்பதும் பெரியாரியத்தின் ஒரு முக்கியமான பகுதி ஆறாவதாக விகிதாச்சார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கல்வியில் வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு என்பது குறித்து இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக குரல் எழுப்பிய ஆளுமை தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஏழாவதாக மொழி திணிப்புக்கு எதிராக இந்தி இந்தியை திணிக்கின்ற வேலையை முப்பதுகளின் பிற்பகுதியிலேயே துவங்கிவிட்டார்கள் ஏன்னா இருபத்தஞ்சிக்கு பிறகு ஆங்கில ஆட்சிக்கு உட்பட்டு மாநிலங்களில் மத்தியில் இந்தியர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய சட்டசபைகள் என்ற என்ற ஒரு ஏற்பாடு நடந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து காங்கிரஸ் பங்கேற்கலாம் முடிவெடுத்தாங்க இங்கே தெற்கே நீதி கட்சியும் அதில் பங்கேற்றது பெரியாருக்கு வந்து பெரியார் வந்து சட்டசபை இந்த இந்த தேர்தலில் பங்கேற்காத ஒரு இயக்குதுக்காரர் என்று ஒரு வரலாறு இருக்கிறது ஆனாலும் கூட அவர் முற்றிலும் புறக்கணித்தவர் என்று சொல்ல முடியாது நீதி கட்சிக்கு ஆதரவாக அவர் வேலை செய்திருக்கிறார் காமராஜருக்கு ஆதரவாக பிற்காலத்தில் வேலை செய்திருக்கிறார் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஆதரவாகவும் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார் ஆகவே அவர் பங்கேற்கவில்லை ஒளி அவர் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த சிவில் சமூகத்திலே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என் என்பதில் ஒரு தெளிவான பார்வையோடு தான் அவர் இருந்திருக்கிறார் ஆக விகிதாச்சார அடிப்படை இடஒதுக்கீடு என்பதும் தந்தை பெரியாரவருடைய ஒரு பெரியாரியத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு என்பதும் ஏன்னா முதல் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடத்தி பெரியார் கைதாகிறார் அதில் தான் வந்து தாளமுத்து நடராசன் இருவரும் சிறையிலேயே மாண்டு போகிற இதெல்லாம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பெரியார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தான் அடுத்து பெண் விடுதலை என்பது அதனுடைய பல்வேறு அம்சங்களை தந்தி பெரியார் தன்னுடைய பேச்சிலும் செயலிலும் அது அது முக்கியமான ஒரு மூச்சாக கொண்டிருந்தார் ஆண்மை ஒளிய வேண்டும் என்று அவருடைய கட்டுரை ரெண்டு மூணு கட்டுரையில் அவர் அவர் குறிப்பிடுகிறார் பெண்கள் எப்படியெல்லாம் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் வந்து நாம் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் அப்புறம் வந்து ஒன்பதாவதாக அவர் வந்து தொழிற்சங்கங்களெல்லாம் வந்து ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல அவர் ஆனால் ஒரே ஒரு சங்கம் வந்து திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் என்ற ஒன்றை ஐம்பத்தி ரெண்டில் திராவிடர் கழகம் உருவாக்குகிறது அது மற்ற பகுதிகளை விட குறிப்பாக தஞ்சை வட்டாரத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாய தொழிலாளிகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட ஒரு இயக்கமாக திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் இருந்தது ஸோ அதுவும் சேர்ந்து தான் பெரியாரியத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதி அதில் அதற்கும் அந்த சங்கத்துக்கும் கம்யூனிஸ்டுகள் நடத்திய செங்குடி இயக்கம் நடத்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்துக்கும் நட்பும் முரணும் இருந்து கொண்டே இருந்தது பத்தாவதாக திராவிடர் திராவிட இனம் திராவிடர் கழகம் என்கின்ற ஒன்றும் பெரியாரியத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு பகுதி ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் பெரியாரியம் ஏன்னா தமிழக வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் வாழ்ந்த ஒரு ஆளுமை தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒம்போதிலே பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டிலே மறைந்த கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒரு பெருவாழ்வு தந்தை பெரியாருடைய வாழ்வு 
முதலில் காங்கிரஸ்காரராக அவர் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவங்க அப்பாவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வணிகத்தை ஈடுபட்ட ஒரு பெரிய சொத்துக்கள் காடுகரையெல்லாம் இருந்த ஒரு பெரிய வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பிள்ளை தான் அவர் ஆனால் இளமை பருவத்தில் அவர் வந்து ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் போகல அவர் ரொம்ப சேட்டைக்கார இளைஞராக தானே இருந்தார் அவர் அவரே சொல்கிறார் பெரியாரே வந்து பத்து வயசுக்கு மேலே நான் பள்ளிக்கூடமே போனதில்லைங்க இத்தனை தொகுதிகளாக அவர் எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் எப்படி வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து கற்று கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை தான் அவர் வந்து எழுதினார் பேசினார் ஆய்வு செய்கிற ஆய்வாளர்களோடு கலந்து பேசி அவர்களும் கற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்கிறார் அவர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் வந்து பெரியாரியம் பெரியார் என்றால் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படித்து பட்டம் பெற்று வந்த அறிஞர் அல்ல அவர் அறிஞர்களில் இரண்டு வகை உண்டு இத்தாலிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்த மோசோலினியால் கைது செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் இன்றைக்கு எப்படி மோடியினுடைய ஆட்சி ஃபாசிசத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறதோ அதே போல் நாற்பதுகளிலே இத்தாலி நாட்டை ஃபாசிச நாடாக மாற்றியவன் முக் முசோலினி அவன் தோழர் அண்டோனி கிராம்சி இத்தாலிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்தவர் அவரை இந்த மூளை இருபது ஆண்டுகளுக்கு சிந்திக்க கூடாது இனிமே சித்திரவதிசயங்கள் என்று சிறையில் அடைத்தான் அவர் சிறையில் இருக்கும் பொழுது ரகசியமாக பேப்பர்களை வரவழைத்து எழுதிய கட்டுரைகள் பிரிசன் நோட் புக்ஸ் என்று புத்தகமாக வெளியிருந்திருக்கிறது அதில் அவர் வந்து குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஃபாசிசம் எப்படி வந்தது இது பண்பாட்டு மேலாதிக்கத்தின் மூலமாக வந்தது நாம் எப்போதுமே அரசும் புரட்சியும் என்று தொடர் எழின் புத்தகம் எழுதினார் அரசு என்பது ஒரு தனிச்சொத்தை பாதுகாப்பதற்கான ஆளும் வர்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வன்முறை கருவி ஆர்கனைஸ்டு வயலன்ஸ் தான் அரசு அரசு அதற்கு எதிராக புரட்சி ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தினுடைய மக்களுடைய மனங்களை ஆளுகின்ற சிந்தனையாக அந்த சகாப்தத்தின் ஆளும் வர்க்கத்தின் சிந்தனை தான் இருக்கும் என்று சொன் மார்க் சொன்னதை மேலும் ஆழமாகவும் விரிவாகவும் ஆய்வு செய்தவர் கிராம்சி இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பண்பாட்டு மேலாதிக்கம் இருக்குது ஆளும் வர்க்கம் அடக்குமுறை கருவியான அரசு எந்திரத்தின் மூலம் மட்டும் உழைக்கும் மக்களை ஆள்வதில்லை அது தன்னுடைய சித்தாந்த மேலாதிக்கத்தின் மூலமாக மக்களை ஆளுகிறது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் என்று கிராம்சி அதை அதை கட்டுரைத்து சொல்கிறார் இங்கே தான் பெரியாருடைய பங்களிப்பு இந்த இடத்துல தான் இந்த பண்பாட்டு மேலாதிக்கம் என்கின்ற ஒன்றை குறிவைத்து தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தாக்கியவர் பெரியார் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பெரியாருக்கு அதான் முக்கியத்துவம் இருக்குது அவர் ஒரு அண்டோனியா கிராம்சி சொல்வார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பது அறிவாளிகளுடைய கட்சி ஸ்டாலின் சொன்னது வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இஸ் எ பார்ட்டி ஆஃப் ஜென்ரல்ஸ் இது தளபதிகளின் தளபதிகளின் கட்சி தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்று ஸ்டாலின் சொன்னார் தளபதினா அவனுக்கு கீழே ஆயிரம் பேராவது குறைந்தபட்சம் ஒரு படம் இருக்கணும் ஆயிரம் பேரை அணி கட்சிகளை கொண்டு வந்து அணி திரட்டி தலைமை இருக்கிறவன் அந்த தளபதிகளுடைய கட்சி தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்று ஸ்டாலின் வர இருந்தார் கிராம்சி என்ன சொன்னார்னா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இஸ் எ பார்ட்டி ஆஃப் இன்டலெக்சுவல்ஸ் இது வந்து அறிவாளிகளின் கட்சி கட்சி தோழன் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு அறிவாளியாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அறிவாளின்னா ரெண்டு வகையான அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் ட்ரெடிஷனல் இன்டலெக்சுவல் ஆர்கானிக் இன்டலெக்சுவல் இன்னும் ரெண்டாக பிரித்தார் கிராம்சி மரபார்ந்த அறிவாளிகள் அங்கக அல்லது அவயவ அறிவாளிகள் அதாவது ஒரு இயக்கத்தினுடைய பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அறிவாளிகள் இரண்டு வகையான அறிவாள் இருக்காங்க இந்த 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 மரபார்ந்த அறிவாளிகள்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற அரசு ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு உதவி செய்கின்ற அறிவாளிகள் இப்படி ஐஏஎஸ் கலெக்ட் ஐஏஎஸ்காரங்க பூரம் படியாக படித்த அறிவாளி தான் அவங்க பூரா இந்த ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக நிற்கக்கூடிய அறிவாளிகள் இந்த நில உடைமைக்கு ஆதரவாக பேசுகின்ற சிந்திக்கிற அறிவாளிகள் சாதியத்தை காப்பதற்காக பேசுகின்ற அறிவாளிகள் இந்த இவங்க பூரா வந்து ட்ரெடிஷனல் மரபார்ந்த அறிவாளிகள் என்று சொல்வார் இவற்றுக்கு எதிராக இந்த அமைப்பை எதிர்க்கின்ற இந்த அமைப்பை உடைத்து நொறுக்குவதற்காக உழைக்கின்ற இயக்கங்களின் பகுதியாக 
தங் தம்மை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற மாற்றத்துக்காக பேசுகின்ற அறிவாளிகளை ஆர்கானிக் இன்டலெக்சுவல்ஸ் என்று கிராம்சி குறிப்பிடுவார் தந்தை பெரியார் ஒரு ஆர்கானிக் இன்டலெக்சுவல் அவர் படித்து பட்டம் பெற்று ஒரு மேதையாக படித்த மேதையாக வந்த ஒரு அறிவுஜீவி அல்ல அனுபவத்திலிருந்து வாழ்வு அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டு இதை மாற்றுவதற்கான அதிலும் குறிப்பாக பண்பாட்டு மேலாதிக்கத்துக்கு எதிரான போரை நடத்திய ஒரு அறிவாளியாக தந்தை பெரியார் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த பெரியாரியம் என்று நான் பட்டியலிட்ட இந்த பத்து அம்சங்கள் எல்லாம் நாம் உட்கொள்ள வேண்டியவை முற்போக்காளர்கள் இடதுசாரிகள் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நின்று பேசும் பொழுது நாம் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்களாக இருக்கின்றன ஒரு ஆங்கில ஒரு வெளிநாட்டு பத்திரிகைக்கு எல்கே அத்வானி உள்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அவர் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் என்ன பேட்டி அப்படின்னா ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது எங்கள் இறுதி லட்சியம் அல்ல ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சிவில் சமூகத்தை கைப்பற்றுவது தான் எங்கள் லட்சியம் என்று அத்வானி பேட்டி கொடுத்தார் சிவில் சமூகம் அப்படின்னா அது கிராம்சி சொன்ன வார்த்தை நம்ம எல்லாம் கிராம்சியை படிச்சிருக்கோமோ படிக்கலையோ அவன் படிச்சிருக்கான் சிவில் சமூகம் என்பது அதுதான் இந்த பண்பாட்டு மேலாதிக்கத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு தளம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரெண்டு அடையாளம் இருக்குது ஒன்று வந்து அரசியல் அடையாளம் இன்னொன்று சிவில் அடையாளம் நான் வந்து இந்த ஜாதிக்காரன் இந்த மதத்துக்காரன் இந்த மொழி பேசுகிறவன் இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளவன் இந்த மாதிரியான பண்பாடு உள்ளவன் இது மாதிரியான பண்பாட்டு அசைவுகளை பின்பற்றுகிறவன் இந்த இந்த மாதிரியான நம்பிக்கை உள்ளவன் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இருக்கிற அடையாளங்கள் இல்லையா இதெல்லாம் சிவில் அடையாளம் அரசியல் அடையாளம் என்பது நான் யார் நான் தொழிலாளியா நான் உடமையாளனா நான் உழைக்கும் வர்க்கமா என்ற என்ற அடையாளம் தான் அரசியல் அடையாளம்னு சொல்கிறோம் இந்த பண்பாட்டு அடையாளம் வந்து அடையாளத்தின் வழியாக உங்கள் அரசியல் அடையாளத்தை ஆளும் வர்க்கம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதுங்கிறத தான் கிராம்சி கண்டுபிடிச்சி சொன்னார் ஸோ பெரியாருடைய இடமே வந்து இந்த பண்பாட்டு மேலே ஆதிக்கம் சாதி ரீதியாக இன்னும் அவர் காலம் புறாமே பார்ப்பனுக்கு பார்ப்பனம் பார்ப்பனம்னு பார்ப்பனுக்கு எதிராக பேசுகிறது தான் அவர் ஒரு கடைசி பேச்சுன்னு ஒன்று யூடியூப்பில் இருக்குது நீ போய் பாருங்கள் சூத்திரன் சொன்னால் வேசி மகன் அர்த்தம் உன்னை சூத்திரங்கிறான் என்று ஒரு கோபத்தை உண்டாக்குறாரு பண்பாட்டு அது சாதி என்பதை நாம் இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய சமூகம் இடையில வந்து ஒன்று தான் அது ஆனால் நம்ம வந்து அதை இயல்பாக ஏற்றுக்கிட்டுருக்கோம் அதனால் வந்து ஓ மண்டையிலிருந்து அதை அதை வெளியேற்றணுங்கிறதுக்காக அவர் வந்து அதிரடியான வார்த்தைகளில் தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு கலாச்சார அதிர்ச்சியை உண்டாக்கும் நோக்கத்தோடும் அவர் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ ஒரு பண்பாட்டு தளத்தில் தான் பெரியாருடைய முக்கியமான வேலையாக இருக்குது எதையெல்லாம் சரி என்று நாம் நம்புகிறோமோ அதையெல்லாம் தவறு என்று நம்முடைய மனநிலைகளில் தமிழ் சமூகத்தினுடைய உளவியலில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்காக இன்னும் கிராம்சியின் பாஷையில் சொல்வதானால் சிவில் சமூகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக ஒரு மாற்று கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவதற்கான போராட்டத்தை தான் பெரியார் அடையாளப்படுத்துகிறார் தமிழகத்தில் அவர் வந்து வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஸ்கூலுக்கு போகல ஆனால் அப்பாவுடைய வியாபாரத்தை கடையை கவனிக்கிறார் அதில் அதில் பெரிய வெற்றி அடைகிறார் ஊரிலே மதிப்புமிக்க ஒரு வணிகராக மாறி ஈரோடு நகரசபை தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் எந்த கட்சியும் கிடையாது அப்போவே அவர் செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு தான் ராஜாஜி போய் வதராஜ் நாயுடு போய் அவர்கிட்ட பேசி காங்கிரஸில் ஒன்று சேர்க்குறாங்க இருபதில் அவர் காங்கிரஸில் சேர்றார் காங்கிரஸில் சேர்ந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக உயிர்கிறார் அப்புறம் வந்து காங்கிரஸுங்கிறது வந்து காங்கிரஸில் பார்ப்பனர் ஆதிக்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது என்று சொல்லி அதை விட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வெளியேறுகிறார் காஞ்சிபுரம் மாநாட்டில் அவர் கடைசியாக கலந்து கொண்ட மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டு அங்கேருந்து வெளியேறி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதார் இயக்கம் நிதி கட்சிக்கு அப்படி ஒரு பேர் உண்டு பார்ப்பனர் அல்லாதார் இயக்கத்தை முன்னின்று நடத்துகிறார் பெரியார் நீதி கட்சியோடு தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை பின்னர் நீதி கட்சியே உடைகிறது பெரியார் அதே நீதி கட்சியை திராவிடர் கழகமாக மாற்றுகிறார் 
ஒரிஜினலாக இருந்த பழைய நீதி கட்சிக்காரங்கள்லாம் நாங்கள் தான் ஒரிஜினல் சொல்லி அவங்க தனியாக நீதி கட்சி ஒன்று நடத்துகிறாங்க திராவிடர் கழகம் என்ற அமைப்பை இவர் பின்னர் உருவாக்குகிறார் அப்புறம் அதில் பெரியாரும் அண்ணாவும் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து திராவிடர் கழகத்தை வளர்க்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அண்ணா திராவிட கழகத்திலிருந்து பிரிந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை துவங்குகிறார் இப்படி ஒரு வரலாறு இருக்குது அதனால் தந்தை பெரியார் வந்து எந்தெந்த விஷயங்களுக்காக நின்றாரோ அதற்காக நிற்கிறார் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது பெரியாரும் சிங்காரவேலரும் திரு ஜீவானந்தமும் இணைந்து தமிழகத்திலே நடத்திய ஒரு பெரிய இயக்கம் அது மிகப்பெரிய சாதனைகளை படைத்திருக்கு மூன்று மாநாடுகளை அவர் நடத்தினாங்க செங்கல்பட்டிலே சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு நடைபெற்றது ஈரோட்டிலே இரண்டாவது மாநாடு மூன்றாவது மாநாடு விருதுநகரில் நடைபெற்றது இந்த விருதுநகர் மாநாட்டில் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த மற்ற நாடுகளில் போகிறோம் ஐரோப்பா கண்டத்திலெல்லாம் இந்த ஜாதி மதம் இதெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு ஒரு ஜனநாயகமாக வாழ்கிறாங்களே அவங்க என்ன தான் செஞ்சாங்கன்னு அதை போய் நேரில் போய் பார்த்து விடுவோமா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க அடுத்தான் தந்தை பெரியார் வந்து ஐரோப்பாவுக்கு போகிறார் அவரும் ராமநாதன் ரெண்டு பேரும் ஐரோப்பா கண்டம் முழுக்க சுற்றுறாங்க சோவியத் நாட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு வந்த பிறகு தான் இந்த சமதர்மம் என்கின்ற இன்னும் அவர் அங்கே ஐரோப்பா சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தபோது சிங்கார வேலர் வந்து இந்த ஈரோட்டு திட்டம் என்று பின்ன பின்னர் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கிறார் அரசியல் பொருளாதாரம் இரண்டையும் கையில் எடுக்காமல் பண்பாட்டு தளத்தில் மட்டும் நம்ம வந்து போராடினா போதாது என்பது தான் அதனுடைய சாராம்சம் ஆகவே தந்தை பெரியார் வந்து சமதர்ம திரும்பி வந்தபோது சமதர்ம இயக்க பிரச்சாரம் நடத்துகிறார் அந்த ஈரோட்டு திட்டத்தை முந்நூறு பேர் கொண்ட கூட்டத்திலே அது முடிவாக்கி ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்தி அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது முடிவெடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாநாடு நடக்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நடந்ததுனால மாநாடு நடக்கலை அது ஒரு தமிழக வரலாற்றில் நடந்திருக்க வேண்டிய ஒன்று ஒரு பெரிய இழப்பு தான் தமிழ் சமூகத்துக்கு இப்படி நடந்திருந்ததுன்னா ஒரு சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி என்று தான் பேரை மாற்றுறாங்க அதை பின்னாடி வந்து பெரியாருக்கும் ஜீவாவுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு ஜீவா தனியாக சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி என்ற ஒன்றை உருவாக்கி எஸ்ஏ டாங் இது டாங்கெல்லாம் வந்து அது ஆரம்பிச்சுக்கிறார் அன்றைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் ஒருத்தர் மன்னார்குடியில் திருத்துறைப்பள்ளிகளெல்லாம் மாநாடு நடத்துகிறாங்க அப்போ வந்து ஜீவா வந்து பொதுச் செயலாளராகவும் நீலாவதி அம்மையார் அவர்கள் துணை காரியதரிசியாகவும் இருந்து அது அது ஜீவா நடத்துகிறார் அப்புறம் அந்த சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சியை தான் பின்னாடி வந்து காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சியோடு இணைக்கிறார்கள் அப்புறம் அந்த காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தவர்கள் தான் பின்னாடி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக மாறுகிறார்கள் அது ஒரு ட்ராக் இப்போ ஒன்றாக இருந்து இயங்கியவர்கள் தான் பெரியாரும் ஜீவாவும் சிங்கார வேலரும் இந்த இரண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் ஒன்று வந்து வைக்கம் வீரர் என்று தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு ஆனால் இப்போ வந்து எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் உட்பட இந்த ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் எல்லாம் அதை கொச்சைப்படுத்தி இப்போ கற்று எழுதுகிறாங்க வைக்கம் போராட்டத்தை பெரியார் நடத்தவே இல்லை என்றெல்லாம் எழுதுகிறாங்க ஆனால் அதை பற்றி மிக ஆழமாக விரிவாகவும் பல அதிகமானவர்கள் தொடர் பலர் பல அதிகமானவர்கள் இரண்டு புத்தகம் எழுதுகிறார் ஒன்று வந்து வைக்கம் இன்னொன்று வந்து சேரன் மகாதேவி குருகுல போராட்டம் இந்த சேரன் மகாதேவி குருகுல போராட்டம் அதில் அதில் அதிலிருந்து தான் பிளவு ஏற்படுது பெரியாருக்கு காங்கிரஸ்க்கு வந்து ஏன்னா அவர் தான் தாம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் இருக்கார் ஆனால் சேரன் மகாதேவியில் ஒரு ஆசிரமம் நடக்குது பரத்வாஜ் ஆசிரமம் தமிழ் சிறுகதை முன்னோடி என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற வாவேசு ஐயர் அந்த ஆசிரமத்தை நடத்துகிறார் நல்ல நோக்கத்தில் தான் ஆரம்பித்து நடத்துகிறாங்க அதாவது தேச சேவைக்கு இளைஞர்களை உருவாக்குவது சத்தியாகிரகிகளை உருவாக்குவது அப்படின்னு தான் அறிவிச்சு தான் செய்கிறாங்க அதனால் காங்கிரஸ் கட்சி நிதியில் இருந்து அதுக்கு பண உதவிலாம் செய்கிறாங்க ஆனால் அங்கே சமபந்தி போஞ்சினாங்க கிடையாது மாணவர்களுக்கு பார்ப்பன சிறுவர்களுக்கு தனி சாப்பாடு பிரஜாதிக்காரர்களுக்கு தனி சாப்பாடு ஆகவே இதை கேள்விப்பட்டு வந்து இது 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 ஒரு பிரச்சனையாகுது அதிலிருந்து பெரியாரிடம் இருந்து பெரியார் காங்கிரஸ் இருந்து வெளியேறுவதும் அப்போல்லாம் ஜீவா கூட இருக்கார் இந்த இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நிகழ்வுகள் ஆனால் அப்போவும் கூட பெரியார் வந்து காந்தி காங்கிரஸ் தான் மோசம் காந்தி பரவாயில்லன்னு நினச்சிட்டு இருக்கார் அவர் 
அப்புறம் காந்தியை நேரடியாக சந்திக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் காந்தியை நேரடியாக சந்திக்கிறார் பெரியார் அது சந்திச்சுட்டு வெளியே வராரு நாங்கள் நம்ம என்ன பேசுகிறோங்கிறத வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு சத்தியம் வாங்கிட்டு தான் காந்தியாக வரும் பேசுகிறாங்க ஆனால் பின்னாடி பெரியார் வந்து சொல்கிறார் அவர் சந்திச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் காந்தியை சந்திக்கிற வரைக்கும் அவர் சொன்னது வந்து காங்கிரஸு இந்து மதம் பார்ப்பன ஆதிக்கம் இந்த மூணையும் தான் ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவர் காந்தி சந்தித்து வந்த பிறகு ஒழிக்கப்பட வேண்டியது காந்தியம் பார்ப்பனம் பார்ப்பனியம் தேசியம் மூணையும் ஒழிக்கணும்னு அந்த இடத்துக்கு வந்துடார் பெரியார் இதில் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய பார்வை அன்றைக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு பரந்த அணியை உருவாக்கி ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போரை நடத்த வேண்டிய இடத்துல இருந்து கம்யூனிஸ்டுகள் செயல்பட்டு கொண்டு வந்த காரணத்தால் காங்கிரஸின் உள்ளே இருந்து காங்கிரஸினுடைய தலைமையே ஒரு முற்போக்கான திசை வழியை கொண்டு செல்வதற்கு ஆனால் காந்தி மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய தேச தந்தை என்று எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பாப்புலர் லீடர் அவர் காந்தி சொன்னால் எல்லோரும் கேட்பாங்க லட்சம் பேர் கூடியிருப்பாங்க அவர் ரயிலை விட்டு இறங்கினார்னா லட்சம் பேர் பேச பேசிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் யார் பேச்சும் கேட்காது ஷின்னு காந்தி சொன்னார்னா லட்சம் பேரும் சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான மக்கள் மத்தியிலே செல்வாக்கு பெற்ற தலைவராக காந்தி இருந்த காரணத்தால் நேரு சுபாஷ் போன்ற இளைஞர்கள் இடதுசார் சிந்தனையோடு காங்கிரஸுக்குள்ளே காந்திக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருந்த காரணத்தால் அவர்கள் பேசிய முற்போக்கான கருத்துக்கள் இவையெல்லாம் சேர்ந்து அன்றைக்கு இருந்த கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு நம்பிக்கை காங்கிரஸுக்குள்ளிருந்து நாம் ஒரு பெரிய அணியாக செயல்படலாம் என்று அதுக்கு உலக வரலாற்றிலே அது அது போன்ற பல நடந்திருக்கு நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஆப்பிரிக்கன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அதுக்குள்ளே தான் கம்யூனிஸ்டுகள் இருந்தாங்க நெல்சன் மண்டேலா உள்ளிட்ட எல்லோரும் சேர்ந்து அது கம்யூனிஸ்டுகளும் அதனுடைய பகுதியாக இருந்தாங்க ஆப்பிரிக்க நேஷனல் காங்கிரஸுடைய பகுதியாக தான் கம்யூனிஸ்டு இருந்தாங்க இப்போ இதே இது இந்த பாடமே வந்து இந்தியாவில் வந்து கிடைச்ச பாடம் தான் அவங்களுக்கு ஆகவே அன்றைக்கு காங்கிரஸினுடைய பகுதியாகத்தான் கம்யூனிஸ்டில் இருந்தார்கள் ஆகவே பெரியாருக்கும் கம்யூனிஸ்டுக்கும் இடையில் அந்த மாதிரியான ஒரு இடைவெளி புரிதலில் இருந்தது அது பழைய கட்டுரையெல்லாம் எடுத்து படித்தீங்கன்னா பரஸ்பரம் பயங்கரமாக சாடி இருப்பாங்க முப்பதுகளுக்கு பிறகு வந்து அந்த இடைவெளி பெருசாகிடுது ஆனாலும் பெரியாருக்கு வந்து இந்த கொள்கைகளில் வந்து குழப்பம் இல்லை அவருக்கு இந்த சாதியம் ஆணாதிக்கம் பணக்காரணாதிக்கம் இந்த பணக்காரணாதிக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து முதலாளித்துவம் அது எதிராகத்தான் பெரியார் தொடர்ந்து பேசியிருக்கிறார் அதற்காக இயங்கு நேரான்னு கேட்டால் தான் அதில் தான் நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது அதே போல் பன்னியார்களுக்கு எதிராக திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் இயங்குகிறது ஆனாலும் அந்த திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினுடைய குறிக்கோள்கள் கொள்கைகள் என்று ஒன்று பெரியார் வெளியிட்டார் அதில் அவர் கூலி போராட்டம் வேண்டாம்னு சொல்கிறார் அவர் நீ கம்யூனிஸ்டர்களுக்கும் பெரியாருக்கும் இடையில் இடைவெளி உருவதுக்கான சில காரணங்கள் இதெல்லாம் கூலி போராட்டம் தேவையில்லை நீ ரெண்டு ரூபா கூலி கேட்டு ரெண்டு ரூபா இல்லை அன்னைக்கெல்லாம் ஐம்பது பைசாவுக்கு கூலி ஊருக்காக தான் போராடினாங்க முப்பதுகள் எல்லாம் கூலி ஊரு போராட்டம்னு எவ்வளவு இன்னும் ஐம்பது பைசா கூலி ஊரு கேட்டு போராடுவாங்க காலனா அரையனாக காணலாம் போராட்டம் நடந்து நடந்திருக்கு அன்றைக்கி அது பெருசு நீ ரெண்டு ரூபா கூலி ஊரு வாங்கி கொடுப்ப உடனே அவன் அதை கொண்டு போய் வந்து காளியாத்தான் மாரியாத்தாளுக்கு நேத்தி கடன் செலவடிக்கிறது தான் செலவழிப்பான் கூலி ஊருக்கெல்லாம் கூலி ஊருக்காகலாம் போராடக்கூடாது அது பெரிய அந்த திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினுடைய குறிக்கோள் நீ நில நீ வந்து பண்ணை அடிமையை ஒழித்து அவனுக்கு நிலம் வாங்கி கொடு அது ரைட்டு முதலாளிகளே ஒளி கூலிக்காக நம்ம சங்கம் இயங்கக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாததுங்கிறது கம்யூனிஸ்டருடைய பார்வை ஏன்னா கூலிக்காக போராடுறோம்னு சொன்னால் தான் முதல்ல வருவாங்க பொருளாதார போராட்டம் என்று சொல்லும்போது தான் தொழிற்சங்கத்தில் சேர்வாக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவனை சோசியலிச கருத்து உள்ளவனாக மாற்ற முடியும் என்கின்ற நடைமுறையிலேருந்து கம்யூனிஸ்டில் அதை வேறு மாதிரி பார்த்தார்கள் இது வந்து கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் கொடுக்க வேண்டியது பெரியாரியத்துக்கு நடைமுறையிலிருந்தும் உலக தொழிற்சங்க இயக்க வரலாற்றிலிருந்தும் கற்றுக்கொண்ட இதை பெரியார் இயக்கம் உள்வாங்கியிருக்கணும் நாம் கொள்ள வேண்டியது இருக்குது பெரியார்ட்டிருந்து அதேபோல் பெரியார் இயக்கங்கள் இடதுசாரிக்கிறதுலேருந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது சாதி என்பது பொருளாதார அடிப்படை மாற்றம் வரும்பொழுது 
அது உதிர்ந்து போகும் என்று நம்பினார்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் சாதியத்துக்கு எதிராக களத்தில் நின்று போராடினார்கள் கருத்து தளத்தில் பெரியார் போராடினார் களத்தில் அவர்கள் போராடினார்கள் சாதி கிடையாது என்று பெரியார் வலுவான கருத்து பிரச்சாரம் செய்தார் இந்த ஊர் டீ கடையில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கிளாஸில் கூடு என்று கம்யூனிஸ்டுகள் போராடினார்கள் அது ப்ராக்டிக்கலாக நின்னாங்க கருத்து ரீதியாக தந்தி பெரிய இரண்டுமே சேரணும் ரெண்டுமே அவசியம் அதே போல் சாதியத்துக்கு எதிராக எவ்வளவு உறுதியாக நின்றாரோ சாதியத்துக்காகத்தான் சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் இந்து மதத்தை எதிர்த்தார் இந்து மதத்தை அவர் எதிர்ப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்து மதத்தில் தான் சாதி இருக்கிறது என்பதால் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல என்று அடித்தார் இந்த நாலு நான்கு வர்ணங்களாக சாதியம் இருக்கிறது இது வேறு மதத்தில் கிடையாது இந்து மதத்தில் தான் இருக்குது ஆகவே தான் அவர் இந்து மதத்தை ஏற்றார் இது தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் இந்து மதத்தை மட்டும் பெரியார் அட்டாக் பண்ணுறாரு மற்ற மதங்களை அட்டாக் பண்ணாரா அப்படின்னு பெரிய அறிவாளி மாதிரி முட்டா பசங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு எதிர்ப்பு அவர் எதிர்க்க வேண்டியது நினைச்சது ஜாதியை இந்த சாதி அடுக்குமுறை உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத சாதி ஏற்பாடு இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கிறது இந்து மதத்தில் மட்டும் இருக்கிறது ஆகவே இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் ஆகவே இந்து மதத்தை சா சார்ந்த அவருடைய பிரச்சாரங்கள் எல்லாமே வந்து நடக்குது அதே போல் பெண்ணிடமை தினத்துக்கு எதிராக பெரியாரை போல் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பேசிய அறிஞர்களே யாரும் கிடையாது அன்றைக்கு தேதியில் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பெண்ணியவாதிகள் உருவாகியிருக்காங்க ஆழமான சிந்தனை உள்ளவர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அறிவையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆணாதிக்க சிந்தனை வந்து ரொம்ப பெண்ணியம் பேசுகிற ஆண்கள் மனசுலேயும் ஆணாதிக்க சிந்தனை இருக்கிறது என்பதை அடையாளம் காட்டக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு பெண்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஆனால் பெரியார் பேசிய காலத்தில் அவர் பேசிய அளவுக்கு பின்னடைமை தனத்துக்கு எதிராக பேசியவர்கள் யாரும் இல்லை பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ஆம்பளை பையங்க பேர் வையினார் டவுசர் சட்டை போடுங்க ஆம்பளை பிள்ளை மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ட்ரெஸ் போடுங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பேரம் பேத்திகளுக்கெல்லாம் பேத்திக்கு ஒன்றா பன்னெண்டாக படிக்கிற வரைக்கும் பாய்கெட்லாம் விட்டுறோம் சும்மா அது ஒரு ஃபேஷனுக்காக செய்கிறோம் அதே பாய்கெட்லேயே அந்த பிள்ளை கடைசி வரைக்கும் இருக்கட்டும் நம்ம சொல்கிறோமா பெரியார் அன்றைக்கே சொன்னார் பாய் கட்டு விட்டுங்க கொண்டை வளர்க்காதீங்க ஆம்பளை மாதிரி ட்ரெஸ் போடுங்க ஆம்பளை பிள்ளை பேரை வைங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஏன் கதிரேசன்னு பேர் வை பேர் வைக்கக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா இந்திய அரசியல் முடிச்சத்தில் ஏதாவது இருக்கா பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆண் குழந்தைகள் பேர் வைங்கன்னு சொன்னார் அவர் சும்மா பீக்கிங் லண்டன்லாம் பேர் வச்சார் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நீ மட்டும் பழனின்னு பேர் வைக்கிற சிதம்பரம்னு பேர் வைக்கிற ஊர் பேர் வைக்கிறீங்களே நானும் ஊர் பேர் வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் மாஸ்கோன்னு குழந்தைகளுக்கு பேர் வச்சார் பிள்ளைக்கு பேர் வைங்கயான்னு சொல்லி போனால் மாஸ்கோ போ அதோடு மட்டும் நிற்கவில்லை பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கு வைக்கிற பேரை வைடாங்கிறாரு அப்புறம் ஆண்மை ஒழியாமல் பெண் விடுதலை கிடைக்காது ரெண்டாவது ஆண்களால் பெண்களுக்கு விடுதலை கிடைக்காது நீ போராடா தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறார் ஆண் எப்படி வந்து வெள்ளக்காரன் வந்து இங்கே நம்ம இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பான் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்புறது நம்புவே நீ அதே மாதிரி தான் ஆண்கள் வந்து பெண்களுக்கு விடுதலைக்காக போராடுவாங்கன்னு சொன்னால் பம்மாத்து நம்பாதீங்கிறார் அவர் திருமணம் என்கின்ற ஒன்றுக்காக காத்திருக்காதீர்கள் கல்யாணம் பண்ணாதேங்கிறார் சரி கல்யாணம் பண்ணால் பண்ணாலும் குழந்தை பெற்றுக்காதேங்கிறார் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் கருப்பையை அறுத்தறியுங்கள்னு ஒரு ஒரு ஆவேசமாக பேசுகிறார் நீ குழந்தை பெற்றுக்கிற எந்திரம்னு உன்னை ஆக்குறான்ல நான் பெற்றுக்க மாட்டேன்னு இல்லை ஸோ இந்த எல்லை வரைக்கும் யோசிக்கிற ஒரு ஒரு அறிவாளியாக தந்தை பெரியார் இருந்தாருங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அன்றைக்கு தேதியில் இதெல்லாமே வந்து பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தான் பண்பாட்டு தளத்தில் இந்தியா என்பது சாதிய சமூகம் பார்ப்பனர்கள் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் என்று வர்ண பேதம் இந்த நான்கு வர்ணங்களுக்கும் அடங்காதவர்கள் பஞ்சமர்கள் இன்ற ஏற்பாடு வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இப்போ இது வந்து நம்முடைய இந்தியர்களுடைய மூளையில் படிஞ்சு போயிருக்கு சில ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த சாதி இருக்கிறது இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் தம் அடித்து பழகிட்டாங்கன்னா சீரட்டை விட முடியல சில ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஜாதி பழகி போச்சு 
அது நம்ம மூளையில் படிஞ்சு போயிருக்கு அத்த அணுக்கள்லேயே இருக்கிற மாதிரி மூளையில் படிஞ்சு போயிருக்கு அப்போ அதை வந்து ஜாதியை வந்து தகர்க்கணும்னா மிகப்பெரிய மனப்போராட்டம் தேவைப்படுது பெரியார் வந்து சாதி சங்கங்கள் நடக்கிற மாநாட்டுக்கெல்லாம் போவார் பிற்பட்ட சாதிகள் நடத்துகிற சங்க சாதி சாதி சங்க மாநாட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கார் செங்குந்தர்கள் முதலியார்கள் சங்க மாநாட்டுக்கு போய் நீங்கள்லாம் சங்கம் வச்சு இப்படியெல்லாம் வச்சு நீங்கள் உருப்படி விளையாடா உனக்கு கீழே இருக்கிற ஜாதிகள்னு சொல்லி நீ சொல்கிறியே என்னடா மேல் கீழ் என்று அவன்கிட்டே போய் 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 சண்டை போடுறது ஆனால் அவர் பெரிய ஆள் அவர் ஒரு ஆளுமை அன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி போய் பேச முடியாது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அவர் பெரியார் பேசியிருக்கிறார் சாதிக்கு எதிராக கல்யாணம் ஒரு கல்யாணம் சுயமரியாதை திருமணம்னு ஒன்று ஒன்று கொண்டு வராரு தாலி கட்டினா ரெண்டு பேரும் கட்டு புருஷன் முன்னாடி ரெண்டு பேரும் கட்டு நகைநட்டு வரதட்சணை இதெல்லாம் இல்லாமல் ஐயர் இல்லாமல் மேலதாளத்துக்கு வெட்டியாக செலவழிக்காமல் காசு பணத்தை வந்து குட்டி இறைக்காமல் சுயமரியாதை திருமணம் அப்புறம் பேருக்கு பின்னாடி ஜாதி பேரை போடுறதுங்கிறது இந்திய சமூகத்தில் சர்வசாதாரணம் இன்றைக்கி கூட பல பேர் கேட்பாங்க ஜோதி பாசு அப்படின்னு போடுறீங்களே இஎம்எஸ் நம்புதிரி பாடு நம்புதிரி பாடுங்கிற ஜாதி பேர் தானே பாசுங்கிற ஜாதி பேர் தானே கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள்லாம் அவங்க பேருக்கு பின்னாடி ஜாதி பேர் இன்னும் வச்சுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பேருக்கு பின்னால் ஜாதி பேர் போடுவது அசிங்கம் என்ற உணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது அது ஒரு இயக்கமாகவே கொண்டு செல்லப்பட்டது அது பெரியார் முன்னெடுத்தார் அவருடைய பத்திரிகையில் குடியரசு பத்திரிகையில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இன்னும் நாறு தங்கள் பேருக்கு பின்னாடி ஜாதி பேரை இனிமேல் போட மாட்டோம் சபதம் ஏற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லி லிஸ்ட்டே போடுவார் அது ஒரு அது ஒரு இயக்கமாக நடத்தினார் பேருக்கு பின்னால் வால் மாதிரி ஜாதி பேர் கிடையாது நாங்கள் போட மாட்டோம் போட மாட்டோம்னு அது வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் அப்படி வந்து வந்துருச்சு அட்லீஸ்ட் இளம் தலைமுறையாக மாறிச்சு இந்த ஊரில் உள்ள பெரிய ஆட்கள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஜாதி பேரை போடலைன்னா அவருக்கு ஒரு மரியாதை குறைவுன்னு நினச்சிக்கிடுவாங்க முத்துராமலிங்க தேவர்னு போட்டால் தான் ஒரு மரியாதை முத்துராமலிங்கர்னு போட்டால் கோச்சிக்கிடுவாங்க மாடசாமி தேவர்னு போடணுமா மாடசாமின்னு சொன்னால் மரியாதை இல்லாமல் இருக்க வேண்டியமா ராம்சாமி நாயக்கர் அவருக்கு ஈவேராவுக்கு ஈவேர் ராமசாமி நாயக்கர் தான் அதில் அந்த அதில் போடுவாங்க காமராஜ் நடார்னு போடுவாங்க பத்திரிகையில் முதலமைச்சர் காமராஜ் நடார் பேசினார்னு கொட்டை எடுத்து இருக்கும் தலைப்பு செய்தியாக இருக்கும் பெரியாருடைய இயக்கத்துக்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் அசைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து பத்திரிகைகள் உட்பட எல்லாமே ஜாதி பேர் போடுறது எழுதிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாட்டு மாற்றம் ஸோ இந்த இந்த சிவில் சமூகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குடிமை சமூகத்தில் அதன் மூலமாக ஆளுகிற வர்க்கம் உழைக்கின்ற வர்க்கத்தை தன்னுடைய கலாச்சார மேலாதிக்கத்தின் மூலமாக அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது இதற்கு எதிராக போராடுகின்ற ஒரு ஆளுமையாக ஒரு 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 இசத்தையே உருவாக்கியவராகத்தான் பெரியாரை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து நிறைய அவற்றிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது பெரியாருடைய இயக்கங்களை பின்தொடரக்கூடியவர்கள் பொதுவுடைமை இயக்கங்களிலிருந்து முற்போக்கான இப்படி இயக்கங்களிலிருந்தும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது பொருளாதார அடி பொருளாதாரம் தான் அடிப்படை என்னும்போது அந்த அந்த பொருளாதார மாற்றத்திற்காக போராடுவதை திராவிட இயக்கங்கள் அவருடைய தொடர்ச்சி முக்கியமான ஒன்றாக கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நீங்கள் அதை பற்றிலாம் விவாதங்கள் நடக்குது திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தில் பதினஞ்சாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க மெம்பர்ஷிப்பு தஞ்சாவூர் மட்டும் அது குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் வட்டாரத்தில் அப்போ வந்து பெரியார் வந்து திடீர்னு ஒரு எலெக்ஷனில் காமராஜரை ஆதரிக்கணும்னு முடிவெடுக்கிறார் அதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது பெரியார்கிட்ட வந்து ஜனநாயகம்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு முடிவு எடுத்துருவார் அதெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க மாநாடு நடக்கும் அவர் முன்வைப்பார் அதெல்லாம் ஏற்றுட்டு போயிடணும் அப்படி தான் இருக்குது அது காங்கிரஸ் அதாவது யூபிக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போயிட்டு வராரு வந்து பச்சை தமிழன் காமராஜர் ஆதரிக்கிறதா இன்றைக்கி தேவைன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டார் 
அதனால் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ண காமராஜுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடார் திராவிட திராவிட கழக தோழர்களுக்கே அது பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது தஞ்சாவூரில் காங்கிரஸ் காரம் பூரா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணையார் இந்த சாட்டை அடியும் சாணிப்பாலும் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பரிசாக அளித்து கொண்டிருந்த காங்கிரஸ்காரன் அவனுக்கு எதிராக செங்கோடி இயக்கம் போராடிக்கிட்டு இருக்கு செங்கோடி இயக்கத்தோடு சேர்ந்து தான் திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கமும் போராடிக்கிட்டு இருக்கு பண்ணையாருக்கு எதிராக அந்த பண்ணையார் பூரா காங்கிரஸ்காரன் அவனுக்கு ஆதரவாக பெரியார் சேர்ந்துடுங்கன்னு சொன்னால் பெரும் குழப்பமாக போகுது தஞ்சாவூரில் இருபதாயிரம் பேர் திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்துக்காரங்க பூரா ஏஜி கஸ்தூரங்கன் தலைமையில் செங்கோடிக்கு தோணும் சேர்றாங்க குரூப் இருபதாயிரம் பேர் சேர்ந்துட்டாங்க ஒரே காரணம் பெரியார் எடுத்து முடிவுனால இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது பொதுவுடைமை இயக்கத்திடமிருந்து கொள்ள வேண்டியது என்று எதையும் பெரியாருடைய வாரிசுகள் எடுத்துக்கொள்ள தயாராக இல்லை நீங்கள் வந்து ஜாதியை பற்றி தப்பாக பே புரிஞ்சுக்கல இந்த மதத்துக்கு எதிரான ஜாதிக்கு எதிரான போராட்டத்தை இடதுசாரி நடத்தவில்லை என்கின்ற விமர்சனத்தை இடதுசாரிகளும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அடையாளம்தான் திண்டாமொழிப்பு முன்னணி என்ற போன்ற அமைப்புகள்லாம் உருவாகியிருக்கிறது இடதுசாரிகள் தாங்கள் செய்து கொண்ட சுய விமர்சனத்தின் பரண்மையான வெளிப்பாடு தான் திண்டாமொழிப்பு முன்னணி இதே போல அவர்கள் பொதுவுடமை இயக்கம் மட்டுமே முன்னெடுத்து சென்ற பொருளாதார போராட்டங்களை அவர்கள் கையில் எடுக்கவில்லை எடுக்கணும் அவங்களும் அப்படி ஒரு கொள்வினை கொடுப்புனை என்பது இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறதுங்கிறது தான் நான் உங்களோடு பேச விரும்பிய ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த பத்து அம்சங்கள் நான் சொன்ன பத்து அம்சங்கள் தான் பெரியாரியம் இந்த பத்து அம்சங்களை அடைவதற்காக அவர் நடத்திய போராட்டம் தான் அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை போறாமல் இதுக்கான போராட்டம் தான் அதை வந்து உரிமையோடு பெரியாருடைய மொழி ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் அவர் அதாவது திட்டுவார் யார் எதுக்கு உட்காந்துருக்கணும் அவர் அவரை மதித்து அவர் ஒரு பெரியார் நினச்சி உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரம் பேர் திட்டுவார் உன்னையா என்ன சொல்கிறாங்க நீ 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 எப்படி இருக்க இப்படி தான் நீ உருப்படியா என்று அவர் சொல்லுவார் அவர் தந்தைன்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா அப்பா மாதிரி தானே உரிமையாக திட்டுவான் ஏன்டா இப்படி சினிமா பார்த்துட்டு அழகிற உட்காந்து படிறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அது மாதிரி பெரியார் வந்து தமிழ் சமூகத்தை நோக்கி தன் பிள்ளைகளை திட்டுவதைப் போல் திட்டினார் அப்படி ஒரு அதிர்ச்சியை உண்டாக்குறாரு தனிநபர்கள் மீது அவருக்கு குரோதம் கிடையாது அவர் அவர் வெளிப்படையாக சொல்கிறார் எனக்கு எந்த தனிநபர் மீதும் வெறுப்போ குரோதமோ பகமையோ கிடையாது வாழ்க்கையில் சரி இக்கட்டான சமயத்தில் கூட அவர் முடிவெடுப்பதற்கு முன்னால் ராஜாஜியோடு தான் கலந்து பேசியிருக்கார் அவர் பாப்பா ராஜாஜி என்று காலமுறை திட்டினவர் அவர் ராஜாஜியை பற்றி எழுதிய ஏராளமான கட்டுரைகள் இருக்குது ஆனால் தனிப்பட்ட பகமை அவருக்கு கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெரியாரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை பொதுநலம் என்கின்ற ஏணியில் ஏறி நீ சுயநலத்தை தேடாதேன்னு சொல்கிறார் இந்த சுயராஜ் கட்சி வந்து சட்டசபையில் பங்கேற்கலாம்னு முடிவெடுக்கும் போது அது பெரியாருக்கு பிடிக்கல நீ அந்த பொதுநலங்கிற ஏணியில் ஏறி நீ சுயநலத்துக்காக போய்விடுவாய் என்று எச்சரிக்கை செய்கிறார் அதனால தான் அவர் வந்து இந்த இந்த அரசியலுக்குள்ளே வரலை அவர் இந்த எம்எல்ஏ எம்பி இதுக்கெல்லாம் அவர் ஆசைப்படவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் ஆனாலும் அரசாங்கத்தை வைத்து சாதிக்க வேண்டியவை என்று இருக்குங்கிறதே ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் இதில் வந்து ஆரம்பத்தில் முப்பதுகளில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இருந்தது தொடர் ஜீவானந்தம் அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டில் அன்றைக்கி ஜனநாயகம்ங்கிற ஒரு பத்திரிகை அதில் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் நான் அப்போ வந்து கட்சி தடை செய்யப்பட்டிருக்கு ஜனசக்தியும் தடை செய்யப்பட்டுருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஜனசக்தி ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல மூணு இஷ்யூ வந்துச்சு அப்புறம் நின்று போச்சு இன்னும் முப்பத்தி ஏழில் வந்து அது காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சியினுடைய பத்திரிகையாக வழி வந்தது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டுலாம் கட்சி தடை செய்யப்பட்ட காரணத்தினால வேறு வேறு பேரில் பல பத்திரிகைகள் வந்துச்சு அதில் ஒரு பத்திரிகை தான் ஜனநாயகம் அதில் வந்து ஜீவா எழுதுகிறார் ஈரோட்டு பாதை சரியா அப்படின்னு ஒரு ஒரு புத்தகம் எழுதார் இப்போ இப்போ வந்து சந்தியா பதிப்பகம் வெளியிட்டாங்க இப்போ அது காப்பி இருக்கான்னு தெரியல அது நம்ம தோழர்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு பெரியாரை பற்றியான ஒரு விமர்சனம் அந்த புத்தகமே பெரியாரியம் ஈரோட்டு பாதைன்னு என்ன பெரியார் சொன்னதெல்லாம் தொகுத்து அதுதான் ஈரோட்டு பாதைன்னு வச்சு ஒரு இளைஞர் புத்தகம் எழுதுகிறாரு அந்த புத்தகத்துக்கு ஜீவா பதில் எழுதுகிறார் அதுதான் வந்து பெரியாருக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுபடும் புள்ளிகள் என்ன விலகும் புள்ளிகள் என்ன அதிகமாக விலகும் புள்ளிகளை பற்றி அந்த புத்தகத்தில் ஜீவா எழுதுகிறார்
ரெண்டு அந்த மாதிரியான அது ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம் பெரியார் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த இந்த தேச விடுதலை போராட்டம் என்பதை குறைத்து மதிப்பிட்டார் என்பது தான் கம்யூனிஸ்டருடைய பார்வை சைமன் கமிஷனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சைமன் கமிஷனை காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது கம்யூனிஸ்ட் எதிர்க்கிறாங்க பெரியார் ஆதரிக்கிறார் அம்பேத்கர் ஆதரிக்கிறார் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் ஒரு கட்டத்தில் இணைந்து செயல்படுவோம் அம்பேத்கர் பெரியார் ஜின்னா மூன்று பேரும் நம்ம கூட்டாக சேர்ந்து செயல்படலாம் என்று ஒரு கட்டத்தில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அது காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இந்த தேச விடுதலை என்பது நம்பிக்கை இல்லாமல் இந்த மூணு பேருக்கும் வெவ்வேறு கோரிக்கை இருக்குது பெரியாருடைய கோரிக்கை வேறு அவர் திராவிட நாடு அப்புறம் தனித்தமிழ்நாடு என்ற கோரிக்கை அவருக்கு பெரியா இருக்குது பாப்பான் தலைமையில் உருவாகின்ற தேசியத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது அதே டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து இந்து மத ஆதிக்கத்தின் கீழ் அமையக்கூடிய ஒரு ஆட்சி என்று பார்க்கிறார் ஜின்னா அதே போல் சிறுபான்மை மக்கள் நலன்கள் பாதிக்கப்படும் அப்படி நினைக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் வேணும் கேட்குறாரு இவர் மூன்று பேரும் ஒன்றாக சந்தித்து பேசி பெரியார் போகிறார் போய் அவங்களால மூணு பேரும் பார்த்து பேசி சேர்ந்து இயங்குவதுங்கிற இடத்துக்குலாம் வராங்க இதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கு இருந்த இடதுசாரிகளுக்கு ஓப்பானதாக இல்லை அவர்கள் காங்கிரஸ்க்குள் இருந்து தான் காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்ட் கட்சி அதில் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவாகுது ஒரு பரந்த அணியை உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக ஒரு பரந்த அணி உருவா உருவாக்கணும் அரசியல் விடுதலை முதல் நிபந்தனை அதற்கு பிறகு தான் நாம் இந்த பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ஜின்னாவும் குறிப்பிடுகின்ற கொடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலை என்பது ஏகாதிபத்தியம் என்கின்ற ஒரு பொது எதிரியை வீழ்த்தி விட்டு நாம் அதை எடுக்கணுங்கிற இடத்துல இங்கே தான் அந்த யாருமே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்துறவங்க இல்லை அம்பேத்கரோ பெரியாரோ ஜின்னாவோ கம்யூனிஸ்டுகளோ எல்லோருமே மக்களுக்காகத்தான் பாடுபட்டாங்க அதில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றாக நின்றார்கள் எது முதலில் எது இரண்டாவது எது ப்ரையாரிட்டி என்பதில் தான் இந்த நான்கு இயக்கங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு ஒருவருக்கொருவர் கொள்வினை கொடுப்பினை என்கின்ற பாதையில் இல்லாமல் கடுமையான பகை நட்பு முரண் தான் ஆனாலும் அந்த பகை முரணாக அது மாறி நாளுக்கு ஒரு பக்கமாக வேலை செய்ததனால் ஒருங்கிணைந்த ஒரு போராட்டம் என்பது கடந்த காலங்களில் நடைபெறாமல் போனதனால் இன்றைக்கு பாசிஸ்டுகள் ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகியிருக்கிறது வரலாற்றில் அன்று விட்டதை முப்பதுகளில் விட்டதை நாற்பதுகளில் விட்டதை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாம் நாம் பிடிச்சாகணும் ஆகவே பெரியாரிடமும் அம்பேத்கரிடமும் கொள்வினை கொடுப்பினை கொண்டால்தான் இன்று நாம் இந்த பேயை விரட்ட முடியும் சொல்ல நன்மாரன் ஒரு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் சொன்னார் நான் அவர் ரொம்ப எளிமையாக சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிடுவார் நாம் தத்துவமாக வரலாறாக சொல்லிகிட்டு இருக்க விஷயத்தை அவர் ஒரு பாயிண்ட்டில் சொல்லிட்டு போயிடுவார் யாராவது ஒருத்தர் கேட்டிருக்க பத்திரிகையில் ஒருத்தர் கேட்குறப்போ நீங்கள் என்ன அம்பேத்கர் பெரியார் எல்லாத்தையும் இப்போ தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு பேசுகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்போ அவர் சொன்னார் அதாவது ஊரில் பேய் பிடிச்சிச்சின்னா எல்லா பேயும் ஒரே பூசாரி வரட்ட முடியாது இந்த பேய்க்கு அந்த பூசாரி தான் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குல்ல அதே போல் இன்று இருக்கக்கூடிய பேய்களை விரட்டுவதற்கு பெரியார் அம்பேத்கர் இயக்கங்களிடமிருந்து கொள்ள வேண்டியதும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எல்லா இயக்கங்களையும் பரஸ்பரம் கொள்வினை கொடுப்பினையோடு வாழ வேண்டிய ஒரு காலம் இது இந்த கொரோனா காலம் அதை மேலும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது சாதி மத வித்தியாசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உழைப்பாளி மக்கள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகள் நடையாக நடந்து செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடுகளுக்குள்ள அடைபெற்றிருக்கக்கூடியவர்களும் அரசு கொடுக்கின்ற ரேஷன் கார்டுகளை கொடுக்கின்ற ஆயிரம் ரூபாயும் அரசியும் மட்டும் வைத்து வாழ முடியாமல் தங்கள் உணவு பழக்கத்தையும் குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் உணவின் கொள்ளளவை குறைக்கிறார்கள் இல்லை ஒரு பெரிய சர்வே எடுத்திருக்காங்க இப்போ எத்தனை குடும்பங்கள் வந்து தங்களுடைய உணவு உண்ணும் அளவை குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அது அவருடைய ஜென்ரல் ஹெல்த்தை எப்படி பாதிக்குது என்றெல்லாம் இப்போ சர்வே வந்துட்டுருக்கு அதே இந்த காலத்தையும் எதிர்கொள்வதற்கு நாம் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலம் இருக்கிறது